大家好，这盘棋是一九九一年第四届中日围棋天元站当了一盘棋，对阵的双方是中国的聂卫平和日本的林海峰。这盘棋，聂卫平直黑先行，白棋林海峰，黑棋大飞手脚。白棋在左边建立了三连星，黑棋拆边，形成了一个类似中国流的这样一个结构。白棋高挂，这在当时啊是非常流行的下法。那么现在的围棋基本上也淘汰了这个高挂，因为下一步黑棋这个单关手脚又非常的舒服。现在的人工智能。对待这种类似中国流的结构，都是推荐白棋靠上去。实战白棋高挂，黑棋单关手脚，白棋拆二，黑棋挂着。白棋没有小尖，林海峰中央大飞了一步，要扩张中央。黑棋先飞，白棋压，双方的布局非常大气。白棋小尖手脚，下一步聂卫平从这个地方来挂脚。这一招棋不太常见。那么当前局面下，黑棋可以考虑这个小飞挂脚，白棋要尖顶。黑棋先二路搬，再打吃，然后走这个拆一。黑棋这个棋形可以满意，非常容易正形。实战聂卫平挂在这儿，白棋先挡脚，黑棋大飞，白棋从上方镇住黑棋，黑棋小尖出头，白棋。没有马上通过这个小飞来封锁黑棋，因为黑棋压了以后，两个白棋比较弱。于是林海峰先靠脚，问黑棋应手。黑棋一虎，白棋一夹。黑棋二路立的时候，白棋往上场，黑棋还要补棋。白棋在这个脚上先手加强。白棋再从这个地方利用这个小飞封锁黑棋，看上去黑棋在这一带出头比较困难，但是呢，聂卫平忽然从这个地方靠了一步，要利用这个靠帮助黑棋在这一带出头，非常巧。白棋先断，黑棋压了一步，实战白棋。单退非常稳，这个地方白棋不肯搬，黑棋有一个三路夹，白棋不断的，黑棋先断，白棋挡住以后，黑棋再一贴，黑棋在下方有足够的眼位来做眼，于是白棋先单退，黑棋断掉白棋，白棋。往这个方向查了一个，要在这一带封锁黑棋。我们下一步，聂卫平贴了起来，要在下方做眼。这一招棋是本手，但是漏掉一个重要的次序。这手黑棋应该是先往中央场，黑棋藏在这儿，紧接着黑棋就会产生这个跳，黑棋要出头。白棋在这个地方没有办法重断黑棋，于是白棋大致要小尖补棋。这个时候黑棋再贴起来，威胁这两个白棋，黑棋啊在这个地方就非常容易处理。实战聂卫平直接往上贴，林海峰走了一个小尖，这是要点。白棋小尖在这儿，一是
，下一步可以从这个地方利用这个斑封锁黑棋。另外一个，白棋可以从这个地方冲下去。那么对待白这个小尖，黑棋如果避免白棋封锁，白棋就冲；黑棋扳住，白棋就断；黑棋打吃，白棋还要二路立。黑棋这个地方有一个断，这个地方白棋可以打吃黑棋，黑棋不能兼顾。看上去白这个小尖，对于黑棋来讲非常为难，没有办法补住这两个要点。但是呢，聂伟平走了一步巧手，挤在这儿，下一步要分段白棋，白棋要连接，黑棋再打。紧住白的气，白棋长的时候，黑棋顺势贴出去。因为这五个白的气非常紧，白棋在这一带是没有办法封锁黑棋。于是林海峰先吃住这三个黑棋，黑棋靠，因为黑棋在这个地方。都是先手，白棋也不敢从上方搬出来来作战，于是白棋先二路搬，黑棋先过来，再二路搬，然后呢，通过一跳补住这个断点，下一步要在这个地方先手封锁白棋。林海峰先通过这个打吃冲出去，但是这一招棋是林海峰的问题手。这是白棋还是应该三路搬，先护住左边白棋失控，即使黑棋来封锁白棋，白棋也不怕，白棋先打吃，黑棋挡住，白棋踢掉，黑棋再挡。在这个地方，白棋可以脱先，靠到黑棋大飞手脚，通过这个靠破坏黑棋右上角，这是双方势均力敌的下法。实战林海峰打出去，目的也是要整体威胁下方黑棋。黑棋三路跳，这是一个好点。白棋先从上方压住黑棋，黑棋一虎，白小主怕破掉黑棋这一带野位，黑棋粘住。紧接着，林海峰打吃这个黑棋。现在这个局面，林海峰选择这个打吃有他的意图：第一，破坏黑棋下方野位；第二，要通过这个打吃，避免将来黑棋这个断。白棋打吃，黑棋反打，白棋踢掉以后，黑棋一路打吃。那么黑棋可以通过这个断破坏白棋较好的实地，目数非常大，所以林海峰就选择了这个打吃。虽然这一招棋的目数非常大，但毕竟是一个大关子，现在白棋的当务之急应该是。靠到脚上去，破坏黑棋大飞手脚。实战林海峰打吃这个子有点缓，黑棋反打，白棋踢掉，黑棋先爬，白棋扳住，黑棋二路扳，白棋补住断点，黑棋二路一爬，白棋中央大飞，这是双方的行势要点。那么聂伟平就从这个地方靠了一个，限制白棋这一带的模样。这是黑棋也可以考虑走这个大飞，一是加强大飞手脚，第二加强这一带的模样。实战黑棋靠在这儿，白棋搬，黑棋退回去。林海峰下一招棋是打路。也是提前限制
黑棋右边形成模样，但是呢，这一招棋还是有点操作过急。现在白棋应该是退一个，不但白的棋形非常厚，而且呢，中央还能够围到一定的目数。实战白棋打入，聂卫平搬了起来，黑棋一搬，这四个白棋受到威胁，白棋跳出去。黑棋打吃，白棋先尖顶，把脚上两个白棋先连回去，聂卫平就吃掉了这个白棋。黑棋在这个位置开了一朵花，不单破坏了白棋中央腾空的潜力，而且呢，也让上方的白棋出现薄味。至此，黑棋就成功的打开了局面。林海凤先往下虎，然后黑棋再一挤，白棋先一路搬，黑棋断上去，白棋不能接，黑棋有一个二路大飞，白这个角还不活，于是林海凤二路一跳，先守住这个角，黑棋提掉。白棋一连接，至此双方啊在脚上定型。下一步，聂卫平中央打飞，又开始威胁左边白棋。白棋靠，黑棋搬。这个时候的林海峰已经不满足这种单关连回。如果再单关连回的话，被黑棋从这个地方。镇住白棋，左右两块白棋要受到黑棋的缠绕进攻。于是林海峰非常顽强，扭断黑棋，黑棋打吃，白棋长，黑棋粘住，白棋往上长，白棋把这一带的外势先走后，那么黑棋也就吃掉了左边的白棋。黑棋的时空不错，下一步林海峰抢占最后一个大场，拆二。黑棋先小尖，加强大飞手脚，白棋脱脚，黑再压。下一步黑棋在中央先定型，打吃白棋。黑棋贴了一个，白棋先冲，黑棋挡住，白棋再打吃，黑棋粘住，白棋要后手吃住三个黑棋，在中央定型以后，聂卫平走得非常稳，走这个小节，一是加强右下角，第二把这一带的黑棋走后。也限制了中央白棋将来的发展。白棋先小尖，黑棋挡住。下一步，白棋从这个地方刺了一个，上方也是白棋最后争胜负的地方。如果黑棋直接粘住，白棋将会靠上去，破坏黑棋上方时空。于是聂卫平没有马上粘，先从这个地方靠住白棋。白棋搬的时候，黑棋再连接，白棋打吃，黑棋反打，黑棋在这个地方和白棋制造一个打劫，白棋先提劫，黑棋扑了一个，白棋提掉，黑棋提劫。前盘白棋劫材不够，白棋就粘住，黑棋顺势挡住，护住上方时空。下一步，林海峰还要顽强的搬下去。很显然存在一个断点，但是呢，现在黑棋不肯断。如果
断的话，白棋反打，黑棋长，白棋粘住，黑棋打吃，白棋挡住，黑棋踢掉，白棋再打吃，黑棋踢掉。白棋通过对黑棋的滚打包收，外围比较厚。虽然黑棋在这个地方。吃掉两个白棋，但是呢，黑棋上方这个石控并不完整，白棋在这个地方有一个优跳，在这个角上，白棋还有加的一些味道，黑棋上方长空的效率并不高。于是实战，当林海峰搬下去的时候，聂伟平没有断，先打吃这个白棋。白棋端在这儿，一是威胁两个黑棋，第二呢，将来白棋踢接以后，顺势要打吃这个黑棋。黑棋二路打吃，黑棋在二路爬回，白棋先立，然后白棋踢接，黑棋没有往上粘，先见底。将来要从这个地方扳断白棋，上方的白棋还不活，白棋先提掉这个子，黑棋从后面打吃，这是白棋不敢粘，被黑棋扳断，白棋只有退回去。下一步，聂伟平二路一点，这是妙手，对将来的收官非常有好处。白棋需要团在这儿，那么黑棋就先提掉了三个白棋，白棋先抢占先手关子，白棋再挡，黑棋一路白占，白棋虎住，黑棋搬上面。白棋粘住以后，黑棋二路一飞，下一步要断掉白棋，白棋需要连接，黑棋先靠脚，在脚上定型，白棋扳住，黑棋一退。那么在这个脚上，将来黑棋还有加的手段，如果白棋立，黑棋往脚上再一长，因为这个地方存在一个断点。白棋也不敢打吃，收气的话，白的气不够，于是白棋还要在脚上补一手。下一步，黑棋搬了起来，开始冲击白棋这一带的薄弱环节。白棋先小尖连回，黑棋粘住，上方的白棋还不活，白棋往回跳。黑棋二路跳了一个，这是一个大关子。黑棋再一路搬，黑棋这个一路搬是双线的关子，同时呢，压缩白棋右边眼位，白棋中央飞回去，黑棋又一变，非常好的次序，紧接着产生一个断，白棋先粘住，黑棋再一拐。非常舒服，白棋再粘住，然后呢，黑棋中央一跳，破掉白棋中央成空，白棋先挖了一个，然后粘住，黑棋一靠，要在这个地方靠断白棋，白棋冲，黑棋断掉白棋，白棋打吃。然后黑棋从这个地方侯了一个。如果白棋这个时候提掉黑棋的话，黑棋将从上方封锁白棋。于是白棋先拐出去，黑棋连接，右边的白棋需要活棋，白棋一路搬，黑棋再一虎，产生一个挖断。白棋虎住
黑棋再一扳，白棋一拐，黑棋先顶，白棋粘住，紧接着灭里平，从这个地方一变，这是好棋。这招棋也是这一盘棋的最后一招棋。黑棋并在这，上方的白棋和这一带的白棋不能两全。如果白棋提掉。这个黑棋，黑棋一家吃住这里的白棋。如果白棋小尖连回，那么黑棋粘住这个子，上方的白棋全部死定。所以说，当聂伟平并在这个位置的时候，林海峰中盘头等数。